你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：锦衣之下二江喜，男主换成任嘉伦师弟。任嘉伦谈松玉拥抱镜头原来是这模拍出来的，有七个机位拍摄。想想大冬天真是不容易。锦衣之下二江喜，男主换成任嘉伦师弟，看清神仙颜值，爱了。锦衣之下刚播出的时候，很多人没有想到他可以大火。因为两位主演任嘉伦和谭松韵虽然都是内地较为知名的九零后新星，但是人气一直都不算太高，没有几个死忠粉丝。电视剧的制作水平也相当一般，特效最多值五毛钱，取景大部分靠绿布，抠图水平也被观众质疑是用美图秀秀做出来的。但就是这样一部其貌不扬的电视剧，却成了很多人心中的经典。《锦衣夜行》备受观众喜爱，《锦衣之下》根据蓝色诗的同名小说改编，讲述了奸臣荡道的明朝嘉靖末年，锦衣卫陆毅奉命调查扬州修和款失踪案，得到六扇门女捕快袁金夏协助，二人结为甜蜜冤家，却意外卷入重重阴谋的故事。《锦衣之下》能够备受观众喜爱，成为大家心中的经典，离不开这三点原因。这部剧虽然是古装题材，但是编剧绝对不弱化女性的能力。谭松韵饰演的袁金夏虽然只是一个卑微的女捕快，可是她擅长追踪术，有勇有谋，并且拥有自己的理想和抱负。而其他女性，即使是配角，也个个有手腕、有能力，绝不是男性角色的附属品。作为一部古装甜宠剧，男女主之间的爱情故事让观众们追得直呼过瘾。《锦衣夜行》这部剧中没有病魔为了证明男主的痴情或者女主的用心，强加设置多角恋去考验爱情的钟声。袁金夏唯一的追求者出现时，他直截了当的的拒绝，并当面说清并无男女之情。陆毅的绯闻女友表妹想嫁给他，也是被言辞拒绝。不仅如此，全剧所有人都在为男女主的感情戏神助攻，这样正确明朗的爱情线特别阳光和甜蜜。还有最重要的一点就是，两位主演的实力绝对是毋庸置疑的。谭松韵古灵精怪，把袁金夏的贪钱好色、拍马溜须又独立、有主线的人物形象诠释的十分到位。任嘉伦看着谭松韵的眼神中充满了深情，让霸道总裁人设的男主多了几分的真情实意，少了油腻。两人的通力合作，呈现爱情最初的模样，甜而不腻。男主换成任嘉伦师弟。《锦衣之下》本身的故事非常完整了，但是由于观众们呼声太高，所以片方还是有制作第二部的意向。而第二部的剧情将会如何发展，吊足了观众们的胃口。不过有网友爆料，任嘉伦可能无法再继续出演《锦衣之下二》，新男主是他的师弟赵东泽。赵东泽和任嘉伦是同一个公司的艺人，不过由于签约时间较晚，所以算是任嘉伦的师弟。大家可能对赵东泽不是非常熟悉，但其实很多热播剧中都有他的身影。他是通过《大唐荣耀》这部剧出道的，而这部剧也是任嘉伦主演的第一部热播剧。如今两个人有这样的交集，也是十分有趣。之后，赵东泽还出演了《颤抖吧》《阿布》《爱情进化论》等剧，虽然都是配角，但是他却凭借着高颜值圈了一波粉。赵东泽长相是硬朗的帅气，不同于当下流行的男性阴柔之美。赵东泽很有阳刚之气，身材高大魁梧，非常迷人。看清赵东泽的神仙颜值，大家直呼爱了爱了。而《锦衣之下》中陆毅这个人物需要演员具有男性魅力，赵东泽的气质还是很符合设定的，就是不知道年轻演员能不能演出陆大人的狠劲来。当然，谭松韵还会继续出演《锦衣之下》。应该也让不少剧迷兴奋不已吧？毕竟他主演的《锦心似玉》刚刚收官，又收获了一大批粉丝，身份地位早已不可同日而语。所以他愿意再次出演袁金夏，足以证明他非常喜爱《锦衣之下》这部作品。结语：当然，《锦衣之下》二剧题演员阵容还要等待官宣，剧迷们还是耐心等待吧。任嘉伦、谭松韵拥抱镜头，原来是这模拍出来的，有七个机位拍摄。想想大冬天真是不容易，在别人看来，一个演员最重要的事情就是说出作品，拥有自己的作品就是最大的底气。任嘉伦到今天为止已经拥有了多部作品，其中《锦衣之下》是最为经典的电视剧。这部电视剧目前已经扣了500亿播放量，并且在国外也有播出。
。在这篇诗句的手中，一个镜头当中是谭松韵和任嘉伦在拥抱这个镜头反射，看上去简单，实则很难。与谭松韵合作《锦衣之下》镜头。在这个镜头当中，可以看到是十分唯美的，就是两人离别之后的再次相遇，当然会激动的相拥。除了相拥之外，我们看不到其他的元素，当然就不知道两个人在拍摄背后经历了什么，只能从背后的一些故事去具体了解一下两人是如何完成这个拍摄的。或许了解了一番之后，会有更深了解。有七个机位拍摄。从这个视讯来看，的确有很多摄像机在对着两个人在拍摄捕捉到的任何事、不同的生活方式，最后把唯美的镜头给大家。并且，我们可以从这个视讯当中看到，是在冬天拍摄的。冬天本来就是一个寒冷的季节，再加上各种条件的限制，这些老师们在这么艰苦的环境下能坚持拍摄，实在是很伟大。大冬天是真的不容易。除了导演们不容易之外，任嘉伦和谭松韵这两个主角也不容易。在这么冰冷的环境下，两个人拍完这个镜头，立刻缓解寒冷。两人都是怕冷的类型，为了拍摄也是不容易。只是这个唯美的镜头出现之后，获得了大家都一致认可。粉丝看来，当演员真是不容易呀、啊！我是打死不会当演员的，当演员太伤感情。从这个视讯当中可以看出。大家觉得演员这个行业是不好当的，并没有看起来的那么光鲜亮丽。其实他们在背后所承受的压力和折磨更大。有一些人直接指出，当演员真是太伤身体了。所谓的伤身体，是觉得演员这个行业不好做，也可能会产生日久生情的因素。在我看来，演员这个行业不是每个人都能当了，他们需要有很强的抗压能力。首先，这个抗压能力就比现在要过自己的那一关。必须要跟很多女演员合作，其次是需要有强大的身体承受能力，一旦承受不住，有可能会压垮革命的本钱。最后是他们必须要有自己的实力，在演戏的时候会有自己的体悟和感想。零二，终于来了，任嘉伦新剧《流水迢迢》未播鲜火，这是《琅琊榜》后我唯一朝思暮想的古装权谋剧，错综复杂的人物关系和扣人心弦的剧情，而深受观众喜爱。像《甄嬛传》《琅琊榜》和《延禧攻略》等等这些作品，不仅深受观众喜爱，更在收视率上取得了卓越成绩。这类影视作品，无论是基于历史真实事件的改编，还是创造架空历史的虚构，总能激发观众的好奇心和求知欲。在这样的背景下，近日，萧楼的小说改编的古装权谋剧《流水迢迢》宣布杀青，引起了广泛关注。《流水迢迢》的原著小说曾以其丰富的故事格局和鲜明的人物性格，获得了极高的评价。《流水迢迢》不仅延续了古装剧的经典元素，如角色间的明争暗斗、家族恩怨，还创造了一个独特的架空世界。这一架空设定不仅提供了更大的创作自由度，还避免了历史敏感和争议，减少了审查的风险。剧中的故事背景和人物设定，充分展现了编剧的想象力和创造力，为观众提供了一次全新的观剧体验。在小说中，该故事以两国之战为明线，以月落族的自救为暗线，展现了一段跌宕起伏的绝世爱恋。而电视剧版在保留原著精髓的同时，将带观众穿梭于江湖，刀光剑影和朝堂权谋纷争之间，同时展现主角们的成长和奋斗。据了解，剧中的故事主要围绕三位主角魏昭、姜慈和裴延展开。魏昭月落城的少城主，忍辱负重前服梁国多年，背负佞臣之名，为查清家族真相而苦心筹划。但是，姜慈的意外介入打乱了魏昭的计划，而裴延则将重伤的姜慈养入府中，揭开了一段错综复杂的故事。最终，魏昭、姜慈和裴衍三人放下私人恩怨，共同对抗梁帝，展现了他们的成长和选择。该剧的演员阵容也同样令人期待，男主由任嘉伦饰演，不免让人再次想起小南陈王。任嘉伦饰演的魏昭是一个身份复杂、心怀大义的角色，他的出色演技无疑会为这个角色增色不少。女主由李兰迪饰演。他的自然灵动的演技，将姜慈的天真活泼、善良勇敢饰演得更加生动。徐正熙的角色裴衍心机深沉，是剧中的重要人物。张雅钦饰演的玉莲泽是一个出身名门的贵族女子。
他与裴衍有着一段青梅竹马的感情。同时，流水迢迢的制作团队在古装布景和服饰上下足了功夫，力求还原那个时代的风貌和文化底蕴。导演周静涛和原著作者肖楼的深度合作，保证了剧情的忠实度和品质。观众可以期待一个充满文化气息和艺术魅力的视觉盛宴。预计《流水迢迢》将在播出后引起广泛的关注和讨论，有望成为新一轮古装剧热潮的引领者。我们共同期待这部剧集的播出，看它能否再现《琅琊榜》的收视辉煌，为中国的古装权谋剧市场增添新的光彩。03。话唠一人人家伦，我平平无奇家人，你是语文课代表。一部锦衣之下，任嘉伦的陆毅凭借眼神杀服霍炬迷闷的少女心，别人家偶像圈粉都是始于颜值，限于才华，任嘉伦却是始于才华，限于颜值。喜欢任嘉伦的人都知道，他出过一部国超文集，那是粉丝将任嘉伦多年来的经典语录汇总而成的，有的励志，有的沙雕，但都是任嘉伦的可爱之处。而爆红之后的任嘉伦，近期由于疫情影响，只能在社交平台发布旧的风景照，一会想躺在草坪上看蓝天，一会想念大海。为了满足任嘉伦想出去浪的心，家人们开始投入了轰轰烈烈的 P 图创作中，俨然打开了新世界的大门。这个 P 图大赛已经成为任嘉伦和家人之间的默契互动了，看完我可以笑一整天。而继 P 图大赛后，任嘉伦再次上热搜。原因沙雕又可爱，任嘉伦帮刘维宣传新歌，没想到竟然引起网友的关注。原来是因为任嘉伦写了一段真情实感的小作文，开吧以往任嘉伦发过的微博，前不久帮张新成宣传新戏，也是一段小作文。再追溯到更早一些，他还写了长文告别锦衣之下和陆大人。任嘉伦果然是出过国超文集的实诚 boy 啊！对此，粉丝们的反应也是真实可爱。纷纷调侃起自家偶像，来激个你们品品。毕竟戏外蹦跶不停的人，眼高冷傲娇的陆大人可把他憋坏。国超，其实我还能写更多，都是微博字数限制了我的才华。能文能武，陆大人，语文课代表，脑袋里全是墨水，就平平无奇文案小天才罢了。更有人给任嘉伦的文案起名为国超体，更希望他保持画风不要变。哈哈哈哈，任嘉伦，你的话痨体质。粉丝已经抓住精髓了。想当初豆瓣小组还扒他以前说的话，完完全全就是中二热血努力的一个人，人品无任何黑点。以前素人时期讲话被扒了个遍，也没有不当言论，都是励志语录。这是个体质特殊的人啊。而提到任嘉伦的沙雕小事，还有一扯，深入人心。怪不得家眷里流传这句话：自从粉了任嘉伦，每天都有快乐源泉。当然，任嘉伦此番宣传。自然是因为能够体会到朋友的心情，毕竟他是一个赔钱都要唱歌的小哥哥呀。期待任嘉伦有一天也能出自己的专辑，朝自己的梦想去努力，总是会成功的。当热衷发风景照的任嘉伦碰上热爱 P 图的家人，我可以笑一整天。优秀，任嘉伦 Cosmo 电子刊， 1 4秒花絮亮点多多，要吸引夜抢 C 位。